வெல்கம் எயிட்டின் ஸ்வீஸ் தயாரிப்பில் ஜித்த ஜோசப் இயக்கத்தில் கார்த்தி ஜோதிகா சத்யராஜ் நடிப்பில் தம்பி டிசம்பர் இருபது முதல் உங்கள் அபிமான திரையர்களில் இன்றைக்கு கூட்டப்பட்ட அனைத்து கட்சிகள் அனைத்து அமைப்புகளின் சார்பாக மே பதினேழு இயக்கத்தின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு திருமுருகன் அவர்கள் ஜனநாயக ரீதியாக அவர் நடத்திய அவர் கலந்து கொண்ட போராட்டங்களுக்கு அனைத்திற்கும் முப்பத்தி ஒம்போதுக்கு மேற்பட்ட வழக்குகளை போட்டு அவரையும் மே பதினேழு இயக்கத்தையும் ஒடுக்க மத்திய மாநில அரசுகள் மிகப்பெரிய முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் அவர்கள் மீது போடப்பட்ட அனைத்து வழக்குகளையும் இன்றைக்கு சிபிசிடி விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டு திரு திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் தொடர்ந்து சிபிசிஐடினுடைய விசாரணை என்கிற பெயரில் அவர் அச்சுறுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அவர் வேறு எந்த வேலையும் செய்யவிடாமல் அவருடைய அரசியல் பணிகள் முடக்கப்படுகிறது இதற்காக இன்றைக்கு அனைத்து கட்சி கூட்டங்களின் சார்பாக ஒன்று கூடி தமிழக அரசு உடனடியாக அவர் மீதும் மே பதினேழு இயக்கத்தினர் மீதும் போடப்பட்டிருக்கிற அனைத்து வழக்குகளையும் திரும்ப பெற வேண்டும் என்று இந்த கூட்டம் வற்புறுத்தி கேட்டுக்கொண்டு உள்ளது இரண்டு இது சம்பந்தமாக தமிழக முதல்வர் அவர்களை சந்தித்து கூறிய வேண்டுகோளை அனைத்து கட்சி தலைவர்கள் முன்வைப்பது என்றும் அதுபோன்று பொய் வழக்குகளை அடுக்கடுக்காக போடுவதற்கு உத்தரவிடுகின்ற மத்திய அரசின் பிரதியாக இருக்கின்ற தமிழக ஆளுநரை சந்தித்து முறையிடுவது என்றும் தமிழக காவல்துறை உள்துறை செயலாளர் அவர்களை சந்தித்து முறையிடுவது என்றும் காவல்துறை டிஜிபி அவர்களை சந்தித்து முறையிட வேண்டும் என்றும் இந்த கூட்டம் முடிவு செய்திருக்கிறது மேலும் ஜனநாயக ரீதியாக இங்கு கூடியிருக்கிற அனைத்து கட்சி அரசியல் தலைவர்களும் இந்த கூட்டத்திற்கு வர முடியாமல் மானசிகமாக ஆதரவு தெரிவித்திருக்கின்ற பிற தமிழ்நாட்டுடைய பிரதான எதிர்கட்சி உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சி தலைவர்களையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு மாபெரும் மக்கள் பேரணியை இந்த வழக்குகளை திரும்ப பெற வேண்டும் இனி இது போன்ற வழக்குகளை அரசியல் ரீதியாக மக்களுக்காக களத்தில் நிற்கின்ற போராளிகள் மீது தமிழக அரசு போடக்கூடாது என்கிற கோரிக்கையை முன்வைத்து ஒரு மாபெரும் பேரணியை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளோம் அந்த பேரணி எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் நடக்கின்ற போது அந்த தேதியில் கண்டிப்பாக அந்த பேரணியை நாங்கள் முன்னெடுப்போம் மேலும் இந்த இங்கு இடம்பெற்றிருக்கிற அனைத்து அரசியல் கட்சியினுடைய சட்ட வழக்கறிஞர் குழுவானது மே பதினேழு இயக்கத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் தொழில் திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் மீது போடப்பட்டிருக்கிற வழக்கை நீதிமன்றத்தில் எதிர்கொள்வதற்காக நூற்று கணக்கான வழக்கறிஞர்கள் நீதிமன்றத்தில் நேர் நின்று இந்த வழக்கை உண்மைக்கு மாறான பொய் வழக்கு என்பதை சட்டத்தின் துணை கொண்டு அடித்து நொறுக்குவதற்கு அந்த வழக்கை ரத்து செய்வதற்குரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது என்றும் தீர்மானித்திருக்கிறோம் இங்கே நீதிமன்றம் கூட ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறது திருமுருகனுக்கு பின்னால் யார் இருந்து இயக்குகிறார்கள் ஏன் அவர் தொடர்ந்து இது போன்ற நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகிறார் என்று கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறது அந்த கேள்விக்கு பதிலாகத்தான் இங்கு மாபெரும் அரசியல் இந்திய அளவிலான மிகப்பெரிய அரசியல் கட்சிகளான இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தமிழ்நாட்டுடைய பிரதான எதிர்கட்சி உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளும் நாங்கள் திருமுருகனுக்கும் பின்னால் இருக்கிறோம் என்பதை காட்டுவதற்காகத்தான் இந்த அனைத்து கட்சியினுடைய கூட்டம் இது அந்நிய சக்திகளோ தீய சக்திகளோ தீவிரவாத சக்திகளோ பின்னால் இல்ல இந்தியாவின் விடுதலைக்காக பத்தாண்டு காலம் சிறை சென்ற ஐயா நல்லக்கண் உள்ளிட்ட தலைமைகளின் கீழ் திருமுருகனுக்கு பின்னால் நாங்கள் இருக்கிறோம் தமிழ் சமூகத்தின் உரிமைகளுக்காக தமிழ் நிலத்தின் உரிமைகளுக்காகத்தான் திருமுருகன் போராடி இருக்கிறார் அதற்காகத்தான் அவரை ஒடுப்பதற்கும் அந்த மே பதினேழு இயக்கத்தை அடுப்பதற்கும் இது போன்ற சட்டத்திற்கு புறம்பான உண்மைக்கு மாறான பொய் வழக்குகளை புடைந்து அவரையும் அவருடைய தோழர்களை முடக்குவது ஜனநாயகத்துக்கு ஏற்புடையது அல்ல இது ஜனநாயகத்திற்கு தீங்கானது என்பதை சுட்டிக்காட்டுவதற்காகத்தான் நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி இந்த கூட்டத்தில் முடிவெடுத்திருக்கிறோம் அதான் இதுவரையிலும் தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பு மே பதினேழு இயக்கம் ஏனைய அரசியல் கட்சிகளின் சார்பாக திருமுருகன் காந்தி கலந்து கொண்டு பேசினாலே அவர் மீது வழக்கு அந்த வழக்கு விவரங்களை இங்கே நாங்கள் பட்டியலிட்டு இருக்கிறோம் அதாவது சிபிசிடி தற்போது முதல் கட்டமாக ஒரு பத்தொம்போது வழக்குகள் மீது சார்ஜ்ஷீட் போட்டு அவர் விசாரணைக்கு ஆஜராக உத்தரவிட்டு விசாரணைக்கு சென்று வருகிறார் இன்று கூட காலை நீதிமன்றத்திற்கு சென்று தான் இப்போது அவர் இந்த கூட்டத்திலே காலதாமமாக கடந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆக சார்ஜ்ஷீட் போடப்பட்ட பத்தனை பத்தொம்போது வழக்குகள் இப்போது உங்களுக்கு ஆவணங்களாக கையளிக்கிருக்கிறோம் அது ஒன்றுமே இல்லை பேச்சுரிமை மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது பொதுக்கூட்டம் நடத்துவதற்கான வழக்கு ஆர்ப்பாட்டங்களில் நடந்து கொண்டதற்காக வழக்கு கைராமங்கலம் நெடுவாசல் உள்ளிட்ட போராட்ட காலத்தில் என்ற மக்களை சந்தித்ததற்காக வழக்கு அவர் எந்த பெரியார் பெரியார் சிலைக்கு மாலப்பட்டதற்கு வழக்கு மெரினாவிலே அஞ்சல் செலுத்த சென்றதற்கு வழக்கு புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய சிலைக்கு மாலை போட சென்றதற்காக வழக்கு ஆக முள்ளிவாய்க்கால் உயிர்ந்த எமது உறவுகளுக்கு ஆக ஒரு மெழுகுத்தி வந்து சென்றதற்கு வழக்கு உங்களை போன்று பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து பேசியதற்காக வழக்கு என்று அனைத்தும் உண்மைக்கு மாறான பொய்யான ஜனநாயகத்திற்கு விரோதான அரசியல் சட்டத்திற்கு விரோதமான பழிவாங்கல் அடக்குமுறை ஒடுக்குமுறைக்காக போடப்பட்ட வழக்குகள்
இவர்கள் காலத்தில் கூட இது போன்ற அடக்குமுறைகளோ ஒடுக்குமுறைகளோ போராடி இயக்கங்கள் மீதும் அரசியல் கட்சிகள் மீதும் போட்டதில்லை ஆனால் இந்த எடப்பாடி ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு நரேந்திர மோடி ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு தொடர்ந்து இந்த மேடையில் வீட்டில் இருக்கிற அனைத்து அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மீது வழக்கு இருக்கிறது என் மீது முப்பத்தி நான்கு வழக்குகள் இருக்கிறது எந்த ஒரே ஒரு டோல் கேட்டு தான் வன்முறை சம்பவம் என்று அவர்கள் சொல்லலாம் மீதி அனைத்து வழக்குகளும் பொதுக்கூட்டங்கள் பேசியது ஆர்ப்பாட்டங்களில் பேசியது ஏனைய தோழமை கட்சிகளின் கூட்டங்களில் பேசியதுதான் ஆக இந்த ஆட்சி என்பது ஒரு ஜனநாயக விரோத மக்கள் விரோத ஒரு சர்வதிகார தன்மையோடு போராடுகின்ற போர்க்குணம் கொண்ட அரசியல் கட்சிகள் அமைப்புகளை ஒடுக்கு ஒடுக்குவதற்காக போடப்படுகின்ற ஆட்சி இது கலைஞர் ஆட்சியில் இல்லாதது ஜெயலலிதா ஆட்சியில் இல்லாதது இந்த எடப்பாடி ஆட்சியில் மத்திய அரசு சொல்வதற்கெல்லாம் எங்கள் மீது வழக்கு போட்டு பழிவாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் அதை அவரையும் சந்தித்து இதற்காக நீதி கேட்க இருக்கிறோம் மே பதினேழு இயக்கத்தின் தலைவர் திருமுருகன் காந்தி மீது முப்பத்தி ஒம்பது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன அதிலும் குறிப்பாக அந்த வழக்குகள் அத்தனையும் இப்பொழுது ஏற்பட்டதல்ல அந்த வழக்குகள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணிலிருந்து வந்த எழுச்சிகளை எல்லாம் கோர்த்து திடீரென்று இப்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டிசம்பரில் அந்த வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இதன் மீது நீதிமன்றத்திலும் வழக்குகள் தொடர்ந்திருக்கிறது இன்னும் அந்த வழக்குகள் பதிவு செய்திருக்கும் சிபிசிஐடிக்கும் அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் மூலமாகவும் அதனுடைய விசாரணை நடந்து வருகிறது இந்த நடவடிக்கையை கண்டித்து இது ஒரு ஜனநாயக விரோதமான நடவடிக்கை எண்ணூற்றி முப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணிலிருந்து நடந்ததை இப்பொழுதும் வழக்குகளாக சேர்த்திருக்கிறார்கள் அவை இது திட்டமிட்டு போடப்பட்ட வழக்குகள் என்று நாங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் கலந்திருக்கக்கூடிய கட்சிகளும் நாங்கள் வர த வர வேண்டியவர்கள் வரவில்லை என்ற முறையில் அவர்களுடைய ஒப்புதலோடும் இந்த தீர்மானத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் குறிப்பாக இந்த வழக்கு மத்திய மாநில அரசுடைய நடவடிக்கைகளை கண்டித்து சில பேசினது கூட தி வழக்குகளாக போடப்பட்டிருக்கிறது ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவது கூட வழக்குகள் போடப்பட்டிருக்கிறது சந்தித்த வழக்குகள் எல்லாம் சந்தித்து பேசியது எல்லாம் கூட வழக்குகளாக போடப்பட்டிருக்கிறது இதில் உள்ள எல்லா தலைவர்கள் மீது இருந்தாலும் கூட குறிப்பாக முதலாக இன்றைக்கு திருமுருகன் காந்தி மீது முப்பத்தி ஒம்பது வழக்குகள் நூற்றி செக்ஷன் நூற்றி இருபத்தி நாலிலிருந்து பல வழக்குகள் போடப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் கூடி வாதித்ததில் இது ஜனநாயக விரோதமான ஒரு நடவடிக்கை பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை எல்லாவற்றையும் மறுக்கக்கூடிய நடவடிக்கை அவை இந்த எதேச்சாரமான நடவடிக்கை மத்திய மாநில அரசுகளுடைய தூண்டுதலில் இந்த வழக்கு நடத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று கருதுகிறோம் இந்த போக்கை உடனடியாக திரு இந்த வழக்குகளை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று மாநில அரசை வலியுறுத்தி முதலமைச்சரையும் அதே நேரத்தில் ஆளுநரையும் மற்ற உள்துறை அமைச்சரையும் காவல்துறை அதிகாரிகளையும் எங்களுக்கு இந்த அமைப்பின் சார்பில் அவர்களிடம் அறிக்கையை சமர்ப்பிப்பது என்று தீர்மானித்திருக்கிறோம் அது உடனடியாக அதுக்குள்ள நடவடிக்கை எடுப்போம் அதே நேரத்தில் இதை வன்மையாக கண்டிக்கக்கூடிய முறையில் எல்லா கட்சிகளும் தீர்மானம் போடுவது மட்டுமல்ல மீண்டும் அந்த விண்ணப்பங்களை கொடுத்தது போல் மட்டும் சட்டமன்றம் துவக்கின நேரத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவது என்றும் தமிழ்நாடு புறாவும் இதற்கான இயக்கத்தை தொடர்வது என்றும் தீர்மானித்திருக்கிறோம் இது திருமுருகன் காந்திக்கு மீது வழக்கு இப்பொழுது பயங்கரமாக வந்திருக்கிறது ஆனால் எல்லோர் மீதும் அந்த வழக்கு வரும் அரசு மத்திய அரசும் மாநில அரசும் நடக்கக்கூடிய நடவடிக்கை அவர் செய்யக்கூடிய நடவடிக்கை மீண்டும் ஜனநாயக விரோதமானது எதேச்சாரமான ஆதிக்கம் உள்ளது இதை தொடரவிடக்கூடாது என்ற முறையில் நாங்கள் எச்சரிக்கைப்படுத்துகிறோம் மக்களும் அனைத்து கட்சிகளும் சேர்ந்து இதற்கு ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் இது பெரிய பேரியக்கமாக நடக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அது வந்த மாவும் எங்களுடைய அனைத்து கட்சி வழக்கறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் சிறந்த வழக்கறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் மனித உரிமைக்காக போராடக்கூடிய வழக்கறிஞர் இருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் சந்தித்து அவருடைய முயற்சியிலும் எதிர் வழக்கு போடுவதாகவும் அதே நேரத்தில் நீதிமன்றத்தில் தலையிட்டு வாதிடுவதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்வோம் இந்த முயற்சியும் நடக்கிறது திடீரென்று சார்ஜ் போடுவார்கள் 
அரசியலில் யாவும் அவர் தண்டிக்க கூட தடை செய்வதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது சிபிசிஐடி என்றால் பல வகை சிறு சம்பவத்தையும் பெருசாக்கி சொல்ல முடியும் பேசுவதையே தடுத்து நிறுத்த முடியும் பேசுவதே அரசுக்கும் ஜனநாயகத்துக்கும் விரோதமானது என்று எங்கள் மீது குற்றம் சாட்ட முடியும் ஆகவே அந்த அளவுக்கு போகும் என்பதை வைத்துத்தான் இங்கேயும் காவல்துறை இருக்கிறது சிபிசிஐடியை தனியாக கொடுத்து விசாரிக்க வேண்டிய தேவையில்லை அதெல்லாம் நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் இந்த முயற்சியே மொத்தத்தில் ஜனநாயக இயக்கத்தையும் ஒரு பேர் இயக்கங்களையும் தடுத்து நிறுத்துவதற்கான சதிவேலை என்று கருதுகிறோம் போராட்டமும் நடத்துவோம் அதுக்கு முதல் அறிவிப்பாக தான் முதலமைச்சர் காவல்துறை அதிகாரிகள் மற்ற எல்லோரையும் சந்தித்து பேசுவது என்றும் தீர்மானத்தை கொடுப்பது என்றும் நாம் தெரிவிக்கிறோம் பெரிய பேரியக்கமாக நடக்கும் இது சாதாரண பிரச்சனையில் ஜனநாயக உரிமையை மறுக்கக்கூடிய எதை செயலாக ஒரு ஆட்சி முறை அது அதை கண்டிக்க வேண்டிய பொறுப்பு எல்லா ஜனநாயக சக்திகளுக்கும் உரிமை உண்டு அந்த உரிமையை பகிர்ந்து தான் நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்திருக்கிறோம் ஆகவே இது கடுமையான போராட்டம் மக்களை பாதிக்கக்கூடிய மக்களுடைய பிரச்சனையை கூட எடுத்து சொல்ல முடியாதது இப்படி வேலுமுறை இருக்கிறார் பேசினாலே அவர் மீது வழக்கப்படப்படும் ஆமாம் அச்சுறுத்தல் என்ன முற்றிலும் எதிர்ப்பானது இந்த நடவடிக்கை அச்சுறுத்தல் அடிப்படை எப்படியாவது வழக்கில் தலைமை தாங்கக்கூடியவர்களது வழக்கு போடப்பட்டால் மக்களுக்கு ஒரு பயம் வரும் அதை அடைக்கலாம் என்று தீர்மானித்திருக்கிறது அரசு தீர்மானத்தையா தீர்மானத்தையா சொல்லுங்க படிக்க வேண்டாம் அப்படின்னா